Spektri mediatik shqiptar vlerësojt nga analiz gazetar dhe pjestar të shëqërisë civile të jetë në në trysnin e vazhdueshme të zyrtarve të veshur me pushtet. Informaliteti në media, propaganda e qeveritare dhe ngushtimi hapsirës e informacioni dhe raportimit janë sot problemet më shqetsuese. Analisti Fatos Lubonja argumenton se ka një vedërzim të media spasi ato nuk janë produkti të regu të lirë, por i bizneseve të pronarve. Po vedërzimi besoj së është i qartë, ka të bëj me konflikti interesit që kanë pronarët e medjave, ku më njanë ju duhet të kurojnë interesat e bizneseve të tyre, dhe më anë tjetër duhet të informojnë. Mirë po, këtu ka një konflikt, sepse më njanë rritja dhe mbajtja në këmbë e biznesit në Shqipëri është bërë gjithë një më e pamundur pa më bështetin e qeveris, pa tendrat që e pëqeveria, pa lejet e ndërtimit, lejet e ndryshme, koncesionet që jebë qeveria, dhe pa dyshim që qeveria pastaj në përmjet kësaj kapje që i ka bërë ekonomis, ushtron presion mbi produktin tjetër që duhet prodhojnë këta, që është informacioni. Gazetari Gjërgjër e Bara thot se numri gazetarve aktive është në ronje dhe se redaksit në mediat të ndryshme janë në të kurje, për shkak të zvoglimi të bugjetit të reklamave, dhe ndërthurje se interesave financiare të disa pronarve të medjas me pushtetin politik. Tregu Shqiptar është i dominuar nga shumë pak reklamus më dhej, përsa i për këtë televizionëve, gazetat, në atë në kontribut i qydetari drejt për zdrejti në financet e një medje është në rënje drastike, në drejt asjësimit total më të tuash, në gjatë vitit ka luar unë bëllë dhe gazeta shekulli print, si të tuash, që ishte një nga gazetet më të vjetëra në vend. Edhe kjo gjëndje ka sildë përparimin e propagandës e zyrtarve shprehen gazetarët. Informacioni dhe raportimi është zëvëndsuar me prodhimin e lajmeve të realizuara nga zyrat e shtypit thonata. Êshtë problemi i propagandës zyrtare që determinon informacionin dhe raportimin në media. Mësë shumëti, kjo është ndikush me si e til në pi media tradicionale, të cilat aktualisht kanë edhe pjesë më të madhe të tregut mediatik të Shqipërisë. Analisti Fatos Lubonja, kur flet për rritjen e propagandës së qeveris, ka parasysh televizionin e Kryeministrit e RTV. Kjo është një nga skandale dhe një nga turpet e Shqipëris, ku Kryeministri kryon në zyrat e tia, në selin e Kryeministrisë, kryon në televizionin e vetë. Që jo vetëm prodhon vazhdimisht lajmet, si gjdo vetë, por edhe shpërndan lajmet në gjithë televizionet e tjera private edhe publike që ka. Gjatë seancës parlamentare në djetor ku miratua drafti antishpifje e qeveris, Kryeministri Edi Rama kishtë e këtë përgjigje për kritikët e propagandës për mes televizionit me emrin e ti. Vete një të mirë ka kjo zhurm që bënë publicitet për e të vë. Televizion, thot. Një aftot të vësh një logo në një faqe e video të Facebookut dhe e quaj të televizion. Kjo është dhe qëlimi fakt, që ta quaj në televizion dhe ta ndjejnë konkurent. Nërko që e të vëja nuk pranon publicitet dhe nuk merë para në ndorë, dhe kushton një qindë herë më pak se portali më i relevant. Interesit të zërit Amerikës më një shqecimet e komunitetit të gazetarve dhe shëqërisë civile për propagandë në rritje të zërtarve të qeverisë për produktin e gachëm që u ofrohet medjave nga televizioni i Kryeministrit e RTV, kostot e ti dhe faktin se kush imbulon ato, zëra e shtypit pranë Kryeministrit nuk ju përgjigjë. Gazetarët më ndojnë se zërat e shtypit janë produesit më të më dha të lajmeve të reme në Shqipëri. Drejtuesja e Open Data Albania, Ranita Brahaj, thotë se gjatë punës së saj, gjenë gjithë një e më pak hapsirë transparenci në zyra dhe në faqet online të institucioneve, si do mos kur interesohet për menagjimin e parave publike. Do si o një shobull, agjënsisë e prokurimeve publike, ne i dërgojmë vazhdimisht kërkesa për informacion për dokumente që janë në faqen e tyre, por që nuk likohen, ose nuk janë të aksesushme, ose mungojnë tabelat të tëra të cilat afishohen si tabelat të mundshme për publikim, apo për tenderat të cilët i kam vetëm në një periud 2-3 javore dokumentacionin online. Dhe kush është përgjigja është që kjo dokumentacion të gjithë shka tjetër është të aksesushme në buletin. Ne edhim shumë mirë, buletinet janë format e krejt të shkurtuara dhe detyrimi për të publikuar në faqen elektronike është krejt i ndryshum nga detyrimi për të publikuar në buletine. Mendoj që ka të bëj edhe me një fakt tjetër. Kryetari Unionit të Gazetarve Shqiptar mendon se në momentin që qeveria unë dje e kërcënuar nga mediat e reja online, vendosi të miratoj ligjin antishpifje, cili detyron amën të marrë rolin e gjukatës dhe mediat të pagua në gjobën, pashkuar në gjukak, që praktikisht si pas zotit qipa do thot mbyllje e tyre. Kryeministri Rama gjatë prezantimit të draftit në parlament, kishtë e këtë qëndrim 
ndaj kundër shtarve të draftit. Gjukata, dhe vetëm gjukata, jo ama, shyrton qështet ku ngrijet problemi shpifës. Kusht thot që këj ligjë mbyll portalet, një, nuk ka ledzuar ligjë. Ndërko gazetarët i kujtojnë shefit të qeveris kritikat për draftin antishpifje nga institucionet nërkomtare duke nëmlizuar se paragrafi pagesës e gjobës pashkuar në gjukat nuk është ndryshuar. Drafti e ka lënë në fuqi i këtë gjë që kryet veprimi për mbarimor i ekzekutimit penalitetit financiar dhe pastaj ti këtë drejten të vazhdojshë të në rrugën e gjysarit. Analisët dhe gazetarët i shohin për pjeket e qeveris për miratimin e draftit antishpifje si vazhdimësi e vullnetit të mbrapsht për të kontroluar mediat. Nuk jemi në kohën kur qeveria ndikon politikën e të reale. Jemi në kohën kur qeveria kontrolon në mënyrë të rësore politikën e të të reale. Presidenti Ilir Meta të djelon e këtheu draftin antishpifje të qeveris në parlament për i shyrtim. Argumentin se bjendesh me parimet kushtetue se ndërko që Unioni Gazetarve Shqiptar para lajmron se nëse shumisa qeverice nuk të rriqe do të ankimoj ligje në gjukatë kushtetuese. Në këto kushte, media pritit të balafaqoj gjatë këti viti me një teren të vështirë në përpjekje për të ruajtur të pacunguar informacionin dhe raportimin për balë propagandës dhe tentativave të pushtetit politik për ngushtimin e hapsirës e lirisë së medias në Shqipri. Për zërin e Amerikës, Mimosa Picari, Tiran.